这种男生有什么好的？谁说不是呢？可小女生就是这样。你看那边。来来，进去啊！哎，好美。歉疚。那个老板，您今天是怎么了？是不是和您的新婚妻子？你知不知道这样有多危险啊？你是个成年人，你要对自己的行为负责任。你要是出点什么事情，怎么跟你家人交代？切！行行行行行，就算我欠你个人情，行了吧？人情？可是他们是一伙的呀。只有一个电话号码的手机，要你何用啊？小哥哥，我想要点喝杯酒。自己挣钱买去。老板，要不咱们还是回去吧，这里可能不太适合您的身份。傻白甜。被别人卖了，还帮别人数钱，您这到底是在跟谁较劲？野男人。嗯哎呀，刚结婚一起生活，难免有些误会，把话说清楚了不就好了？难道你还没有把你的身份告诉你的小媳妇啊？哎哎哎！别坐，大家好。何勇，啊，世风日下，伤风败俗，不堪入。他喝多了，你来酒吧接一下他。喝醉了，酒吧轮到你派上用场了，啊
比较好啊。<笑>好好照顾他。不会这么脏吧？开开门啊！我又不是故意撞坏你的，开门啊！荒郊野岭的一个人也没有啊！老天爷，我已经够可怜了，我求求你，千万千万不要去！雨啊，怎么这样啊？说什么来什么，我这将死，乌鸦死了呀！怎么进口，这还不如国产的呢。是的，圆圆圆，暴雨又怎样？撞车又怎样？你命由你，不由天。我是你师傅，这么快就不记得我了？真的是你吗？你还想要摸哪儿啊？我有眼盲症，我看不太清楚。好了，先上车吧。我要是不来，你准备在这里待一晚上吗？我命由我，不由天。偷车跑路，年纪不大，本事倒是不小啊。谁给你的勇气做这些事的？梁静茹，你，你知不知道这样有多危险啊？你是个成年人，你要对自己的行为负责任。你要是出点什么事情，怎么跟你家人交代？托梦，我我知道你跟那个老男人是一伙的，你来找我不就是想把我送回去吗？反正我也这么倒霉了，不差这一次。哎，行行行行行，就算我欠你个人情，行了吧？赶紧回去吧，把安全带系上。下车吧。既然你穷追不舍，那我就好好跟你谈一谈。谈什么呀？没说你，这是我和他的事，不用你插手。谢谢啊。你也该踩到，没想到你的老公这么年轻帅气。回去吧，虽然你今天救了我，可是我两次都是被你抓回来的，你我的恩怨扯平了，拜拜。等一下，这手机你拿着。哦，我不要。有事联系我。债主，一百块。你现在又多欠了我一部手机。温先生，是你吧？嗯。嗯
，能不能把灯打开？你看这么黑，我们好像不太利于沟通哎。你不是不想见我，看不见正好。误会而已啦，我们能不能好好聊一聊啊？你说。我想解除婚约。为什么？你要是愿意结婚的话，你肯定不会逃婚啊！你是不是有喜欢的女人啦？其实你是被迫求的，对不对？温先生，其实像你这么优秀的男人，完全可以找到一个比我更好的女孩子，你不必委屈自己的。感情是可以培养的。我年纪还小，我就没了自由。我还有我的学业，还有我的梦想，我不想这么早就结婚。我不会妨碍你。我很能花钱，什么事儿都能搞砸，俗称的败家娘们。我有的就是钱。我在外面有野男人，我是因为他才逃婚的。野男人？哦，不，你干嘛？有我野吗？带他来见我。不定的男人，就算姐姐再喜欢，我也不能再替他撑下去了，必须速战速决。可是这一时半会儿的，我去哪儿给他找个野男人？这种男生有什么好的？谁说不是呢？可小女生就是这个。你看那边。来来，亲上啊！哎，好骗。欠教。那个老板，您今天是怎么了？是不是和您的新婚妻子？你知不知道这样有多危险啊？你是个成年人，你要对自己的行为负责任。你要是出点什么事情，怎么跟你家人交代？切！行行行行行，就算我欠你个人情，行了吧？人情？可是他们是一伙的呀。只有一个电话号码的手机，要你何用啊？小哥哥，我想要点喝杯酒。自己挣钱买去。老板，要不咱们还是回去吧，这里可能不太适合您的身份。傻白甜。被别人卖了，还帮别人数钱，您这到底是在跟谁较劲呢？野男人。嗯。哎呀，刚结婚一起生活，难免有些误会，把话说清楚了不就好了？难道你还没有把你的身份告诉你的小媳妇啊？哎哎哎！别动，大家。喝啊！世风日下。
上风败俗，不堪入目。我倒喝多了，你来酒吧借一下他。喝醉了，酒吧再轮到你派上用场了，啊、嗯！好啊，好好照顾他。师傅，我昨天回去之后认真的想了一下，越发觉得你是一个。英俊潇洒、见义勇为的正直之人，你身上具有的品质，那是多少人都没有办法。你昨天到底对我做了什么？啊，昨天听说你喝多了，我就过去关心了你一下。怎么你关心完我，浑身不舒服？<笑>我们还是说正事吧。你不是说欠我一个人情吗？我要你今天就还。你说。你要是不答应我的话，那我就告诉温家，说你非礼我。你要想说就说呗。你，师傅，求求你了，你就行行好，你帮帮我，这件事情真的真的就只有你能帮我了。你以为威胁我没有用，撒娇就有用了？那我还是继续威胁你吧。什么意思啊？看看你的手机，我现在总算知道你是怎么关心我的了。我知道，你跟我那个结婚的老男人是一伙的，但是你猜猜，他要是看到这些照片，他会怎么想呢？啊？嗯，会非常愤怒。哟。看来你还是个明白人嘛，那我就直话直说了啊！我骗了那个老男人，说我在外面有男人了，然后让他跟我离婚，结果呢，他居然要见他。我去哪儿找男人啊？整个温大师，你是我唯一的朋友，你还是我的师傅，我人生的指明灯。我不找你找谁啊？那你的意思是，要我演你男人？你就帮帮我吧，你这可是在救命啊
。你忍心看着我这么一个花季少女就此在婚姻的坟墓里凋零吗？你不忍心对吧？这俗话说得好，救人一命胜造七级浮屠。你要是不救我，行行行行，那你可得好好数数，我救了你多少回了啊！谢谢师傅，我就知道你会同意的。老板。怎么突然这么开心？野男人的事儿解决了。你看我今天像野男人吗？桂<笑>姨<笑>、哎，谢谢你这段时间对我的照顾。哎、这是我应该做的少奶奶。我从今天开始就不再是你家少奶奶了。啊、对对对你永远是我的少奶奶。你等着瞧吧。哎，我等着。我走了。哎，我等。哎哎哎，拜拜。师傅。哈哈哈这小年轻人谈个恋爱还整出这么多花样。我叫袁思雅，你叫我思雅就可以了。一会儿你可以尽量表现的亲密一点点。知道了。你呢？你叫啥呀？叫我亲爱的。严肃一点行不行？别开玩笑。你不都是已经认我做师傅了吗？那我不能等会儿介绍的时候说，哎。这位是我师傅吧？那你就叫我温先生。温先生，这总该猜到了吧？这么巧啊！一会儿过来的人也姓温，我看这个城市干脆别叫温大师了，可叫温家村吧怎么还不来啊？哎，你跟他到底什么关系啊？竞争关系啊！竞争关系？那你还帮他抓我？哎，为了混口饭吃。因为跟你在一起，很开心啊！不要，不是应该先恋爱再结婚吗？乱乱顺顺的感情就不纯粹了。纯粹的恋爱，这个世界上面还有吗？当然有啊，我就会让它发生。说要演情侣吗？不演的像一点，你男人会信吗？师傅，我我想上厕所。现在在演戏啊，能不能专一点、啊？啊，对不起啊，思雅。
先生，年纪也算老点吧，为什么丑啊？你怎么这样就出来了？我这样出来怎么了？跟我走。你要带我去哪儿？我们不是说好了吗？房间我也订好了，这段时间没有我的允许，你就不要再出来了。我们说好的是我来带野男人见你，没说要跟你开房，你听着。野男人。是他，你知不知道这样开车很危险？袁思瑶，我警告你啊，我不管你那个野男人是谁，但是你现在的做法只能让温家蒙羞。如果你再跟那个野男人胡作非为的话，我一定让你们俩死得很惨，知道吗？你不是要下车吗？下吧。今天你找我什么事儿啊，哥？你现在在哪儿？圆明路。他人呢？我弟弟什么时候这么在乎一个女人啊？不像你性格啊。他为什么会跟你在一起啊？你不觉得你应该先给你哥哥一个大大的拥抱，表示欢迎吗？毕竟咱俩这么长时间没见了。哎，让哥看看，现在越来越有老板的样子了啊！不错，不错。哥，你回来我很欢迎，但是你先告诉我思雅去哪儿。你不是最讨厌老爷子介入感情了吗？怎么，现在玩真的？你要不说，我自己去查。哎，怎么现在越长大越开不起玩笑了？在川府大道去吧。对了，哥，既然你回来了，去看看爷爷吧。<笑>你觉得老爷子会想见到我吗？行了，别管我的事了，回头咱哥俩一块喝一杯。你不着急吗？快走吧。那我先走了。嗯。一下，这位是我新任的师傅，是他。
，那位师傅了啊！师傅，哎，好了好了，我到了，你回去吧，啊，谢谢啊！哎，妈呀你！来，坐下，让我看看你的脚。我脚没事儿，休息一会儿就好了。说让我看看就让我看看，来。啊。我求求你了，你还是赶紧走吧。万一桂姨给我打个小报告，我就更说不清楚了。你怕什么呀？我就是。今天他已经受了这么大的惊吓，现在告诉他，他得高兴出心脏病了吧？算了。你就是。我就是送你回趟家，他不会那么不明事理的。不明事理的人是你好吧？总之，我们还是不要再见面了。我是为了你好。当然，也是为了我能顺利解除婚约。慢点啊！哎，等一下。这次合作，方总提出的条件诚意十足，他就提出一个条件，便是……你干嘛？你看人家是不是很有女人味啊？以后可不许说我汉子了。你这么娘，我真的很受不了。讨厌！哈哈哈哈我去哪儿找男人？整个温大师，你是我唯一的朋友，你还是我的师傅，我人生的指明灯。我不找你找谁啊？哈哈哈哈师傅，这么巧啊？这位是。这是我朋友。哦，该不会是你跟我提过的野男人吧？你说什么呢？你好，我叫裴修哲，请问你是？嗯、哦，他也是我朋友。那你打算什么时候跟你这位朋友介绍一下我？已经介绍了吗？你也是我朋友啊。之前你可是说我英俊潇洒，是你在文达市唯一的朋友。那不是情况所致吗？你知道什么样的朋友才是唯一吗？好朋友，很好的朋友。是男朋友。他居然在修哲哥面前，我以后要怎么解释啊？睡了吗？啊！哎，进晨回来了，他在客厅等你呢啊！真会挑事儿。好，哎，桂呀，哎，是不是停电了？桂爷，在吗？
号。你天天给桂姨打电话催我回来，干嘛呀？当然是节约的事啊。听桂姨说，你今天回来心情不是很好，发生了什么事情吗？没有，什么事都没有。难不成我要告诉你，我被别的男人强吻了？我口渴了，去客厅喝杯水吧。啊？啊什么？你不想解约了？我想啊，我当然想啊。那走吧。对了，他有夜盲症。<笑>你就这么紧张吗？我,我哪里紧张了？我就是看不太清而已。你干嘛不开灯啊？我不喜欢。你是吸血鬼吗？你不喜欢，开一点点也行。我怕黑。我晕灯。啊啊！那个。来，坐你想什么呢？说吧，到底发生什么事情了？你不必拘谨，把我当成你的朋友就行了。你知道什么样的朋友才是唯一吗？他的朋友是男朋友。温先生。我实在不想再这么生活下去了。我在这里多待每一天、每一刻，甚至每一秒，我都觉得不自在。亏你这种养尊处优的大小姐，嫁个有钱有声望的人家，难道不是你希望的？谁规定的大小姐就要嫁给有钱人啊？我不管别人是怎么想的，反正这不是我要的生活。你想解约呢，也没有问题。真的吗？但是我们温家丢的颜面，你打算如何赔偿？你们温家有钱有势的，怎么会跟我这种人计较啊？我一个女孩子，我都不害怕，你有什么好顾虑的，对吧？一百万。你这么大一个总裁跟我要钱啊？那不聊了。啊啊啊啊啊啊！一万。你知道，我只是一个刚毕业的大学生，一万已经是我的极限了。求求你了，温先生。十万。十万对一个学生意味着什么，你懂吗？十一万，怎么还多啦？十二万，别别别，十万，十万不能再多了。算了，大不了先找修哲个借，十万就十万。不许找别人借，必须是你自己赚来的。你会读心术吗你？小姐姐，哪个容易啊？哎，不不不，西山的这边。你好啊，小学妹，又见面了。是你啊？哎，四亚同学，他就是我跟你说的那位学长，我还要开个会，先走了，回见，回见。哎，校长。学妹，今天准备先带我去逛哪个校区啊？走吧。哎哎哎，干嘛？阴魂不散啊你？我也觉得奇怪。怎么又是你啊？你怎么知道我要来参观学校？是不是你故意让校长安排你来做我的向导？我警告你啊，我可是练过的。如果你对人生还有留恋，就请你离我远一点。你一个女孩子就不能温柔贤淑一点吗？之前是我做的不对，我跟你道歉行吗？切，道歉有用，要警察干嘛啦？你以为你是山菜吗？你不接受我的道歉也没有关系。但如果你今天招待不周的话，校长那里……算你狠，我这就带学长您好好逛一逛。
那就有劳雪梅。行。啊、uh, ，那个大风车，那个来我们学校有好几百年了。刚从荷兰运过来的时候，它转不动，所以呢，就给它取了一个名字，叫做“转不动大风车”。好一个转不动大风车，谁给起的名字？我呀。哎呀，你看这个树，这个树叫真烦人树，还有这个花，这个花叫真讨厌花，这条路啊叫贼膈。说你膈应，你还真膈应啊！哎呦。没事吧？嗯，没事，没事。这里呢，就是我们学校有名的许愿桥。听说有一对学姐学长在这里相知相识，并且相爱。就在上一个月。他们结束了五年的爱情长跑，结婚了。结婚的地点呢，就在这座桥上。这事儿啊，还上了新闻。真好、啊。你是傻子吗？我编出来骗你的，你也信？所谓，则一城终老，携人白首。要是能跟自己相爱的人在一起，一辈子，也算是无憾了。其实认真起来的样子还挺帅的嘛。哎呀，单眼皮还能这么有味道呢？你看什么呢？没有，我我就是在感慨啊。哎，现在的流氓都这么有文化的吗？会吟诗了呢。说谁是流氓呢？嗯，其实哪有那么多两情相悦便白头偕老的故事啊？很多时候都是身不由己的。我为那天的事情，再次向你道歉。拒绝道歉。那你说，要我怎样做你才肯原谅我啊？原谅你，这辈子都不可能的。为什么呀？就因为我当着那么多人的面亲了你吗？难道说，那是你的初吻？哼，想什么呢？哎，你这个人真的很会往自己脸上贴金哎。快告诉我那个人是谁？为什么要告诉你？是不是你老公？被我猜中了，对不对？我就搞不懂啊，为什么他亲你就可以，我亲你就不行呢？是你自己跟我说你们俩感情并不好的呀？这跟介绍学校有什么关系啊？真搞不懂你在想什么。那你说我们俩之间算什么？我们相处这么长时间，难道还比不上那个糟老头吗？你看完了吧？看完我先走啦。好。对呀、啊，我跟自己较什么劲？您好，在这站着干嘛呀？坐呀，赶紧把我们温总陪好。哎，你这人怎么？你还有什么吩咐吗？没有的话，我就先下去了。站住！你服务好了吗？你就走？让你走了吗？不好意思啊，请问有什么能为您服务的？不用，不用为我服务，把我们这位温总服务好就行了。今天呀、啊，是我们两家庆功的日子，别扫了我们的兴。呃，方总，我陪您喝，你先出去吧，这里没你事了。哎，停！一杯酒是多难为你了，你是故意让我在温总面前下不了台啊？哎，哎，怎么了？这没事没事，方总，我陪您喝，我陪您喝。你干嘛拉我呀？刚才还装不认识我呢。餐厅鱼龙混杂，不是你应该待的地方，把工作辞了。我要工作，我要赚钱，我要解约。你知道这份工作对我来讲意味着什么吗？别在这儿干了。我在这儿干，在哪儿干？你来我公司，工资翻倍。我真没时间跟你玩。陪我玩？你难道没有看出来我是为你好吗？刚才的情况要是换别桌的客人怎么办？你确定他能欺负得了我吗？我会照顾好我自己的。哎，别再拉我了。去哪儿啊？我送你。是不是你告诉温静晨说我在外面打工的事啊？嗯。麻烦你转告他，我有手有脚，不需要他来可怜我。
，不就十万块吗？我就不信，我赚不到。哎哎，怎么到现在还不明白呢？我明白的很，这是我和他的事情，和你有什么关系？再说了，我们俩现在身份吧，挺尴尬的，以后还是不要再见了。我是你师傅，你是我徒弟，我帮你安排一下工作有问题吗？你安排。你的工作还是我未婚夫安排的呢。行行行，他是厉害，但是你也别小看我。只要我打一声招呼，整个文达市没有人敢雇佣你。你信吗？六六六六六，厉害厉害厉害！你是这个，惹不起。我好歹是个存在，不要面子得了。喂，你还要去哪儿？不要动手动脚的，注意你的身份。月月。夏家哥，月月，他为什么叫你月月？我小名叫月月，跟我亲近的人都叫我月月，怎么了？哎，好啊，你居然有两副面孔，六六六厉害，你啊才是这个。闭嘴，夏家哥，我正好有事找你。啊，那我们去别的地方讲吧。我们一块儿吃什么呀？这家还是那家？哪家？都行。亲近的人。你怎么来了？你问。哎，怎么走了？你没事吧？为什么不吃药？我吃不吃药，关你什么事儿？你不会又是装的吧？你装一个给我看看。离我远一点。疼，疼。怎么这么疼？我去叫护士。人呢？不会又是你安排的吧？对，所以你现在立刻从这里离开，我一个人能照顾好自己。哇，你怎么真走啊？你怎么又回来了？你看我像是那种见死不救的人吗？不过话我可先跟你说清楚啊，我只是在还上一次你照顾我的人情，你可别想多啊。你确定你照顾我病人吗？切！哎。你在干嘛呀？哎，哎，对不起，啊，对不起。啊，会不会啊？嗯嗯啊！吃药了
周末起，我安心等你回应。干嘛？让幸福为完蛋。这丫头还是关心我的，嘴硬心软。对不起，有用的话，还有护士干嘛？这样吧，当做补偿，你回答我一个问题。嗯，你说，你跟那个裴修哲到底什么关系？我不管你们什么关系，从现在开始，月月这个称呼，只有我可以叫。幼不幼稚啊？别以为生病了就可以。你没事吧？我去给你找护士。既然你帮了我一次，我也不想欠你人情。别乱来！你不是想攒钱结束婚约吗？我帮你了。就这么不想见到我？不太想。为什么？就因为昨天晚上跟我睡了一晚，不好意思。<笑>你这个人，我我有什么不好意思的？明明是我睡的你好吗？想什么呢？我是说，你昨天差点把我害死，你就没有一点愧疚之心啊？那我看你不也活蹦乱跳的吗？行行行，我不跟你计较，走吧，跟我走。去哪？我早上答应你的事，现在已经安排好了。我说了，不会欠你人情的。不用，我又没照顾好你，你跟我客气什么呀？我先走了。你不想赚钱了？不想，钱财乃身外之物，年轻人要有梦想，不能被金钱蒙蔽了双眼。所以我现在要去追求我的梦想啦。你现在想的倒是挺开的。嗯，那是因为师傅教育的好。师傅再见。你跟着我干嘛？我是觉得你是个人才，我们公司需要你这样的人。我，人才？你们公司要倒闭了吧？你要跟我到什么时候？跟你到愿意去我们公司上班喽。我的天哪，你这个人怎么这个样子啊？喂，你就去看看呗，也许你去了以后就改变主意了呢。你不会真的要带我来这里上班吧？怎么样，你未婚夫的产业，不想进去看看啊？哦，我想起来了，你是替他打工的。只是他会同意我来这里上班吗？你有这个权限吗？我可是这里的经理，把你这种小喽啰塞进来，只不过是动动小指头的事情。赚他的钱再还给他，他到底是怎么压榨你了？你要这么搞他，是不是很有意思？哼，我怎么觉得你脑子有点不明白？好了，赶紧上车，请你吃饭，明天正式入职。倒是被你安排的明明白白了，真当我这么听话？哼
请我吃饭，在我家，你胆子也太肥了吧！一步错，步步错，就当破罐破摔了。不行，你不要命，我还要呢。拜托，我是真的饿了。拜托也没用。你听听，你听听，我可是为了给你找工作，一天都没吃饭了。嗯，他又不在家。我可是差一点死在你手里啊！好歹认识这么长时间，就当散伙饭吧。只是带别的男人回家，万一不会告我状况。这边。桂姨，桂姨，你在这儿坐着，不许乱逛，不许说话，好好坐着，不许做饭，不许动。什么呢？这也太麻烦了吧！啊，嗯。啊，专业泡面二十。看在我跟你相识一场，我就再给你加个蛋。要不再给你加个配菜？看看我对你多好。嗯、我昨天的榨菜放哪儿了呢？榨菜。搁这儿呢！吓死我了！你俩什么关系啊？我我和他……呃，进城之前可让我转告给你啊，当时他跟你真的没有真感情。如果你遇到好的人，他会祝福你的。哎，我觉得啊，那个师傅人又不错，你看长得帅。人又好，放在家里吃块饱，男人见了都得思考，那女人见了只想不到。这样的极品，那要把握住机会。不是，桂英啊，你可是服务了温家十五年的金牌管家，你是说叛变就叛变了？不会是你爱上了我那个师傅吧？啊，那怎么可能？我有小萌呢。哎呀，桂英，我是跟你一见如故嘛，我是真心的，想让你好。是行，谢谢你啊，你的好意我心领了。你就先回去休息着，今天的事情就当没看见。不是，那那回去吧，没事儿，你去，快去快去，去。金晨，我和小文说了，怎么样？那事管用吗？我翻遍言情小说，发现了一个规律。女主身边的每个人，都有一个共同点：助攻。助攻，哎，为男女主的情感推进而助攻。打今儿起，那我就是这个人设。了。哎呀，基本操作。开饭啦！哎，来了来了！哎呦呦呦呦！啊，小二姐，我来我来我来我来！哎呦呦，烫烫烫烫烫！哎呀，开展淡漠的啊，充满了爱心。我下厨这么多年，都没做过这,这么有灵魂的东西，是吧？所以，我们两个的情谊就值一碗泡面，再加一碟榨菜，不能再多了。我不吃了。哎，你不饿是吧？嗯，那太好了，会议送客吧。哎，不是，你就这么想把我从你们家赶快轰走？你是不是怕被老男人看见啊
不一样啊！昨天晚上我跟你们家，你到底想干嘛？吃饭饭，吃饱饱。好，我这就去给你做饭饭，让你吃饱饱。辛苦了，辛苦了，小刘星，来来来，坐坐坐。我一直以为你只有跑快，没想到做饭也挺快的嘛。哼。嗯，好吃，果然是全能啊。蒜牛品味。哎，你这做饭都是跟谁学的啊？我妈以前是开餐厅的，我耳濡目染也就学会了。所以你不想去公司上班，就是想自己当个厨子。还真是，我的梦想呢，就是开一家餐厅，民以食为天，这样我就有时间能够研究美食了，顺便还能喂饱自己。我看是把自己喂饱才是关键吧。哼。对了，你不是投资了很多公司吗？为什么不自己投一个餐厅呢？投那多没意思啊！嗯，所有的事情都要亲力亲为嘛。你的梦想怎么能交给别人呢？对吧，桂叶？嗯。说的也是。哎，那你呢？你的梦想是什么？跟你一样啊。猪爷。真的。每当我很忙的时候呢，我就在想，要是我能做自己喜欢的事情，该有多好啊！你不喜欢现在的工作吗？嗯。那你就辞掉啊。哪有你想的那么简单啊？这，这我可得好好跟你说一说了。我告诉你啊，人啊。又活这么几十年，万一哪天你出个什么意外，得个什么病，要及时行乐，知道吧？你干嘛这么看着我呀？我我不是要救你的意思啊，不好意思。我是没有想到你的人生观，竟然跟我挺一致的嘛。是吧？那你想开一家什么样的餐厅啊？我想开一家很小很小，我想做什么菜，客人就只能吃什么菜的餐厅。你这个人就这么喜欢强迫别人？喂，你这道菜是放了多少辣椒啊？你尝尝，那个是我的拿手好菜，特别好吃。呃、哎，我还是不尝了吧。怎么，瞧不起我的手艺啊？嗯，小学姐，他可能是吃不了太辣。<笑>你吃不了辣的。谁说我吃不了辣的呀？我就喜欢吃辣椒。哎，嗯，怎么样，好吃吗？一脸的无辣。<笑>赶紧去盛饭啊！别以为是客人就能饭来张口。哎哎，我我去。哎哎，我自己盛。哎。有件事儿要跟你汇报一下，说，发现夫人订了一张高铁票，她要去哪儿？川田市。哎，你怎么盛个饭盛这么久啊？不会是我让你盛个饭，你不高兴了吧？难道你打不开电饭锅呀？你不会吧？你连电饭锅都打不开呀、啊！你，我帮你。你要去哪儿？我，我去给你拿勺盛饭啊。没有我的允许，你哪儿都不能去。师傅啊，你可以允许我去盛个饭吗？去吧
对了，晚上有个烟火表演，一起去啊？不了，我晚上有事儿。怎么会这样？怎么了，小冉姐？我我在网上订的高铁票莫名其妙被取消了。啊，小冉姐，就这点小事对他来说不叫事儿。他怎么这么无聊啊？他不是说会祝福我了吗？为什么还不让我走啊？这个。钱，然后你钱都没还呢，他怎么能让你走啊？他不是连卡都给我了吗？你不是很有骨气，要自己能能不说话？啊啊啊！这个辣子鸡丁可能有点辣，肚子突然……你们先聊着啊，我这。赵武说：“你就听我一句劝，咱们俩在他的公司把他的钱挣了，然后就赶紧离开啊。”这你就不懂了。你说我要争取他手底下工作，他要是被我的美貌给吸引了怎么办？他要是对我动真感情了怎么办呀？你对自己还真是够自信的。我是怕他对我使绊。你说他这么一个阴晴不定、捉摸不透的人，万一一个不小心又毁约了，那我我该怎么办？哎，你想太多了。温氏那么大一个公司，你以为谁进公司都得跟他报备啊？再说了，他也不经常来公司。看来搞不定这件事，我真的就走不了了。你别想那么多了，这是你目前为止最快的解约办法。啊，男人磨磨唧唧的，都半个小时了还不下来。喂，小哲哥。月，怎么办啊？什么怎么办啊？你是不是喝酒了？我好难受，为什么我什么都做不了？为什么？你先别说话了，你告诉我你在哪儿，我现在去找你。回去啊！是，我好傻呀，他怎么可能会来？哎，到底怎么了？没有，你来了正好，陪我喝一个。我我先送你回去，你回去喝行不行啊？起来。我就这个去哪儿都坐公交的，居然舍得打车来酒吧找这个家伙。快起来！回家喝。喝完还有什么节目吗？你怎么来了？你不是说了要请我吃饭吗？我没说不请啊，只是改天好不好？是啊，我不说你跟别的男人在一起吃饭。别动手动脚。还可以更霸道。今天是我错了，我不该放你鸽子。可是你能不能站在别人的角度想一下？他喝多了，要是出了点什么事怎么办啊？他对你来说就那么重要吗？当然很重要。如果你的朋友出事了，你会不管不顾吗？我知道你不是一个讨厌的人，可是你下次做什么的时候，如果和我有关，能不能先征求一下我的意见？你觉得你是对的，我也觉得我没错，我们两个这样是不能沟通的，将心比心嘛。我大家都是好朋友，我们一起送修哲哥回家，好不好？不好，谁跟他是好朋友？我就知道跟你讲道理没用
，我让林文君送他回去。你去哪儿？我饿了，去吃饭行不行？那我也饿了。你要是这个呀、啊，这看上去太不卫生了。走，我请你吃别的吧。别啊，这里福尔马林泡的鱿鱼特别好吃，还有地沟油做的酸辣粉，我一次能吃两碗呢。还有那个羊肉串，应该是死耗子肉做的吧？但是真的特别香。你也有他的时候嘛。老板，哎，十串羊肉串，五串花生。好嘞。再来两瓶酒啊！来了，为什么要喝酒啊？你都说了呀，这羊肉串是死耗子肉做的，喝点酒杀杀菌。怎么，怕你喝多了占便宜？干杯！喂，你什么时候变成小女人了？这么羞怯、啊，我不就很小女人吗？在你心里我是什么形象、啊？嗯，偷车、撬锁、跳楼，我认识的人里没人能跑得过你，包括男生在。你说你在我心里是什么形象？那狗急了他还跳墙呢，我这我这平常也不是这样啊。怎么，在你那修哲面前就变成小女人了，在我面前就变成运动健将了？运动健将怎么了？瞧不起运动员是吗？小心分分钟叫你做人，没挨过运动员的揍吧你！嗯，林文君好像挨过，而且淤血了两周都没散。你是不是喜欢那个陪酒者？关你什么事儿？他到底哪里好啊？他哪儿都好，比如温柔、体贴、长得帅。你的意思是，我没他帅？哼！来，干嘛？好好看看啊，对比对比，我们两个谁更帅？嗯，你这人怎么这样？怎么可以偷拍？给我删了！哎，删了！你先告诉我答案，答案满意了自然会删。我也不想把一个败者的照片放在我手机里。快说。你说，你说，你说，上了行吗？这就对了嘛，算你有眼光。可是人家身材比你好啊。你摸过？当然没有啦。你想摸？不想。你别想太多。我是说我的。对着空气说，以为你在那。空荡的房间，剩下很硌手吗，小袁姐？硌个鬼啊，软趴趴！开始下雨了，开始想你了，也就那样吧。些情绪开始脆弱，才晓得曾经拥有过才会难过。